paramount importance in Gaganyaan mission. Crew escape system is one such feature to enable safe rescue of astronauts in an event of any anomaly during ascent phase of the mission. To achieve that, a series of test vehicles launches are planned to demonstrate and validate the safety aspects of the astronauts. The first test vehicle, D-1, is all set to launch from the first launch pad of the spaceport of India, SDSC Shar at Sriharikota. It is configured with a single-stage liquid propulsion engine, which is a modified version of L-40 engine. Atop the vehicle, crew module with related pyro systems and crew escape system are attached. After liftoff, at 12 kilometers altitude, crew escape system along with crew module will get separated from the vehicle and further travel up to 17 kilometers altitude. At 17 kilometers altitude, crew module will get separated from crew escape system and parachutes will get deployed in a phased manner starting with apex cover separation parachutes. Drogue parachutes will be deployed at 16.8 kilometers altitude. And finally, at 2.5 kilometers, pilot or main parachutes will get deployed. These parachute deployments will ensure that the crew module velocity is reduced to approximately 8.5 meter per second before impact in sea waters. After landing in the Bay of Bengal at around 10 kilometers from the Sri Harikota coast, the Indian Navy ship and helicopter will be used to recover the module to the nearest port. The data from test vehicle D-1 flight and the following test vehicle missions will act as a roadmap for the manned mission. These test vehicle flights are one of the major precursor missions that needs to be accomplished before embarking on the maiden manned mission, Gaganya. ISRO has embarked on its own human spaceflight mission that envisages a flight of three crew members to the low Earth orbit for a mission lasting three days and to bring them back safely to Earth. Safety is of paramount importance when human beings are involved in the launch. There should be a clear plan to rescue the crew in case of any exigency in any phase of the launch. The crew escape system plays a very critical role in taking the crew module a safe distance away from the launch vehicle. Crew module of Gaganyaan is where the crew members will be placed aboard. For today's launch, the crew module is however unmanned but the mass and shape resembles the actual one. Present mission called the TVD-1 or the first developmental flight of test vehicle aims to attain transonic speed Mach 1.2 that is 1.2 times the speed of sound. At this point of time, the crew escape system fires and takes the crew module away from the test vehicle. The crew module is then slowed down using parachutes for a benign touchdown in the Bay of Bengal about 10 kilometers off the coast of Sriharikota. T-minus 22 minutes. इस परीक्षण मिशन के तीन मुख्य उद्देश्य हैं। पहला है सभी सेपरेशन सिस्टम सहित क्रू एस्केप सिस्टम का उड़ान के दौरान यान से प्रतिकन का प्रदर्शन करना और इनका मूल्यांकन करना। दूसरा क्रू मॉड्यूल के आंकड़ों का विश्लेषण तथा ऊंचाई में प्रतिकन के पश्चात डिसेलरेशन सिस्टम और रिकवरी सिस्टम का प्रदर्शन करना। विशेष रूप से अभिकल्पित परीक्षण प्रमोचन यान TVD1 और उसके उपतंत्रों का कार्य निष्पादन TVD1 यान क्रू मॉड्यूल को करीब 17 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाकर यान से पृथक करने के लिए एक विशेष यान तैयार किया गया है इसे हम TVD1 कहते हैं जो कि पृथकन करने के लिए एक विशेष तंत्र अपने साथ लिए जा रहा है यह GSLV के L40 स्ट्रपॉन से व्युत्पन्न यान है। एक चरण वाले इस यान में तरल नोदक पर आधारित 
तथा संशोधित विकास इंजन का प्रयोग किया जा रहा है इस यान के ऊपर में क्रू मॉड्यूल तथा क्रू एस्केप सिस्टम को समायोजित किया गया है प्रमोचन यान में 12 टन का एन तथा 7 टन यू एच तरल ईंधन का प्रयोग किया जा रहा है इसमें इसके अलावा क्रू एस्केप सिस्टम में चार ठोस नोदक वाले हाई एल्टीट्यूड एस्केप मोटर एच और चार नोजल वाले क्रू एस्केप जेटिसनिंग मोटर सी क्रू मॉड्यूल और क्रू एस्केप सिस्टम यान से उचित अनुकूलन और पृथकन तंत्र के साथ जुड़े हुए हैं इन सभी तंत्रों को यथा स्थिति पृथक किया जाएगा The TVD1 mission is brought together by several centers of ISRO like VSSC, LPSC, IPRC, IISU, HSFC and SDSC SHAR. ISRO has in the past carried out launch missions that were precursor to present mission. In the year 2014, the maiden launch of LVM3X mission, the dummy crew module with deceleration systems was carried. It was called the crew module atmospheric reentry experiment. After the touchdown in sea, the module was successfully recovered. During the pad abort test one conducted in 2018, crew escape system was validated for its capability to quickly pull out the crew module away from a stationary condition on launch pad. Today's test, as we informed earlier, will demonstrate the crew escape system operation at Mach 1.2. In a larger context. This test will validate the crew escape system motors, the high altitude escape motor, the CES jettisoning motor, various separation systems, deployment mechanisms, deceleration systems like parachutes, and will serve as a dress rehearsal for the procedures to be followed for safe recovery operations. Now you are seeing this. ठोस नोदक पर आधारित हाई एल्टीट्यूड एस्केप मोटर्स जेटिसनिंग मोटर्स और लो एल्टीट्यूड एस्केप मोटर्स इन सब का परीक्षण यहां सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में पूर्ण किया जा चुका है इन सभी आंकड़ों को विश्लेषण के पश्चात इसे आगे जाने की आज्ञा दी जाती है और आज हम तैयार हैं इस परीक्षण मिशन के लिए जैसा कि हर एक मिशन में होता है प्रमोचन से पहले की गतिविधियां क्रमबद्ध तरीके से पूर्ण की जाती हैं इस प्रमोचन मिशन में भी साढ़े बारह घंटे पहले काउंटडाउन शुरू हो चुका है और अब यह सुचारू रूप से जारी है काउंटडाउन के टी जीरो पर यान का उत्थापन होता है लेकिन इससे पहले कई गतिविधियां संतोषजनक तरीके से पूर्ण की जानी है उसमें यान के सी क्रू एस्केप सिस्टम क्रायो मॉड्यूल इलेक्ट्रॉनिक पैकेजेस इन सबको पावर ऑन किया जाता है सभी तंत्रों की स्वास्थ्य जांच की जाती है तरल नोदक का भराव किया जाता है रडार टेलीमेट्री ट्रैकिंग सभी तंत्रों की स्वास्थ्य जांच की जाती है रियल टाइम प्रोग्राम को ऑन बोर्ड कंप्यूटर पर लोड किया जाता है तथा ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू किया जाता है अब हम उड़ान से सत्रह मिनट अट्ठारह सेकेंड की दूरी पर हैं उल्टी गिनती कुछ अंतिम गतिविधियों के पश्चात हम देखेंगे टी माइनस सिक्स सेकेंड पर टीवी डी वन को प्रज्वलित किया जाएगा अब आप देख रहे हैं यहाँ उत्साहित छात्रा विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों से यहाँ उपस्थित हैं रोजर एल सी सी वन एंड पी सी सी टू नोट अपना उत्साह का प्रदर्शन करते हुए रोजर सुबह यहाँ काफी बारिश हुई लेकिन अब मौसम साफ है रिकवरी ऑपरेशन क्रम को जारी रखते हुए अभी काउंटडाउन जारी है 
range operation director mission readiness review and launch authorization board have already given their clearance for proceeding with the countdown and launch of tvd1 mission all operations in the countdown sequence till automatic launch sequence have been completed satisfactorily based on the clearance obtained from test vehicle crew escape system crew module range cm recovery and extract stations and the prevailing favorable weather conditions mission director hereby authorize to initiate automatic launch sequence for the launch of tv d1 mission at 8:45 hours today that is 21st october 2023 all stations to note mission director has given authorization for the launch of tv d1 mission uh, vehicle director clears for initiating automatic launch sequence for tv d1 mission hello sir roger जी हाँ अभी आपने सुना मिशन के मैंने डायरेक्टर श्री एस शिव कुमार ने सभी तंत्रों की स्वास्थ्य जांच के पश्चात एल एस ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस जारी करने का अनुमोदन दे दिया है और इसके पश्चात व्हीकल डायरेक्टर ने ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू कर दिया है द काउंट डाउन फॉर दिस लॉन्च हैज बीन ट्वेल्व आवर्स एंड थर्टी मिनट लॉन्ग एंड हैड बिगिन एट सेवन थर्टी पी एम लास्ट इवनिंग During this time, the test vehicle has been powered on for verification of its systems. The mobile service tower was receded from the launch pad and parked away. The fuel and oxidizer were serviced into the stage tanks. The gas bottles on board for command and pressurization purposes were charged and pressurized. Meanwhile, the range was getting ready with the radars, data transmission checks, wind measurements at launch bays, and many other activities in a concert fashion. based on confirmation of flight systems and ground systems readiness conveyed by mission executives the mission director has authorized initiation of automatic launch sequence starting at t minus 10 minutes the als runs a capsule of very critical checks to test the wake health of flight systems and very close to the scheduled launch time the control is passed on to the onboard computers इस परीक्षण यान TVD1 को मुख्यतः तीन भागों में बनाया गया है पहला तरल नोदक पर आधारित संशोधित विकास इंजन वाला प्रथम भाग है इस एक चरणीय यान की कुल ऊंचाई चौतीस दशमलव नौ पांच मीटर है और कुल भार चौवालीस टन है इस परीक्षण यान कुल ऊंचाई चौतीस दशमलव नौ पांच लेकिन परीक्षण यान की ऊंचाई उन्नीस मीटर है इसके ऊपर में बारह दशमलव पांच टन का क्रीव एस्केप सिस्टम लगा हुआ है जो कि चार दशमलव पांच टन भार वाले क्रीव मॉड्यूल को आच्छादित किए हुए हैं क्रीव एस्केप सिस्टम में मुख्यतः पांच प्रकार के क्विक एक्टिंग सॉलिड मोटर्स लगे हुए हैं इन्हें क्रीव एस्केप जेटिस्टिंग मोटर हाई एल्टीट्यूड एस्केप मोटर लो एल्टीट्यूड एस्केप मोटर लो एल्टीट्यूड पिच मोटर्स और हाई एल्टीट्यूड पिच मोटर्स कहा जाता है यह सभी मोटर निश्चित ऊंचाई और प्रयोजन में कार्य करने के लिए इनके साथ संलग्न हैं। इन सभी का कार्य आपातकालीन स्थिति में क्रू मॉड्यूल को यान से अलग कर सुरक्षित दूरी पर ले जाना है क्रू एस्केप सिस्टम में नब्बे डिग्री क्रू एस्केप सिस्टम में नब्बे डिग्री के कोण में चार ग्रिड फिंस भी लगे हुए हैं जो अवरोहण के दौरान क्रू मॉड्यूल को वायुगतिक स्थिति प्रदान करेंगे T minus 12 minutes. उत्साहपूर्वक इंतजार करते हुए इस प्रमोचन का सभी दर्शक दीर्घा यहां उपस्थित इस मिशन का प्रोफाइल कुछ इस प्रकार होगा सर्वप्रथम टी माइनस सिक्स सेकेंड्स पर परीक्षण यान टीवी डी को प्रज्वलित किया जाएगा पर्याप्त दबाव प्राप्त कर लेने पर यान मंच से टी जीरो पर उत्थापित होगा 
साठ सेकेंड के पश्चात यह 11.7 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर लेने पर क्रू एस्केप सिस्टम और क्रू मॉड्यूल संयुक्त रूप से परीक्षण यान से पृथक हो जाएंगे यह पिल बॉक्स की स्थिति कहा जाता है इसे यान वहां से समुद्र की ओर गिरेगा लेकिन क्रू मॉड्यूल और क्रू एस्केप सिस्टम हाई अल्टीट्यूड एस्केप मोटर का प्रज्वलन के कारण अगले 30 सेकंड में लगभग 17 किलोमीटर की ऊंचाई ऑटोमेटिक लॉन्च सिक्स इनिशिएटेड फॉर टीवी डी लॉन्च यहाँ पर क्रू मॉड्यूल और क्रू एस्केप सिस्टम को अलग कर दिया जाएगा और यहाँ से क्रू मॉड्यूल का अवरोहन फेज शुरू होगा इसका मतलब है सुरक्षित पृथ्वी की सतह पर वापसी की शुरुआत होगी इस क्रम में क्रू मॉड्यूल अपने आप दिशा निर्देश करता हुआ एक निश्चित अभिवृत्ति प्राप्त करेगा और पृथ्वी की सतह की ओर वापसी करना शुरू करेगा उचित अभिवृत्ति प्राप्त करने के पश्चात एपेक्स कवर सेपरेशन किया जाएगा इसके दो सेकंड के पश्चात ही ड्रोक पैराशूट को खोल दिया जाएगा ड्रोक पैराशूट की मदद से एक सेकंड में यान सोलह किलोमीटर से दो किलोमीटर की ऊंचाई तक आ जाएगा और इसमें सापेक्ष गति एक मीटर प्रति सेकेंड से घटकर बासठ दशमलव आठ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगी इसके पश्चात ड्रोक पैराशूट को क्रू मॉड्यूल से अलग कर दिया जाएगा अलग होने के पश्चात तुरंत ही पायलट पैराशूट तथा मेन पैराशूट को डिप्लॉय किया जाएगा यह वह अंतिम चरण है डिसेंट फेज का जिसमें क्रू मॉड्यूल सतह को टच डाउन करेगा मेन पैराशूट दो दशमलव चार किलोमीटर की ऊंचाई पर खुलेंगे और करीब दो सौ पैंतीस सेकेंड में क्रू मॉड्यूल को आठ दशमलव पांच मीटर प्रति सेकेंड की सामान्य गति तक लाकर टचडाउन की स्थिति प्राप्त कराएंगे The integration of uh, TVD1 and the crew module and the entire stack has been carried out in Satish Dhawan Space Center. Now we will show you the integration activities that have taken place. Here's a video. Here you can see the test vehicle being fully prepared, and it is being carried to the mobile service tower for tilting and commencing the assembly operations. This is a modified and adapted version of L40 that powers GSLV as a strap-on. It has been adapted for this mission, and the equipment bay being hoisted to integrate with the test vehicle. In a separate facility, the crew module is being prepared, the parachute compartment on the top. Further, the crew module will be integrated to the structural systems in orbital module preparation facility. these are the visuals from orbital module module preparation facility the crew module is a mars in shape simulated according to the module that will be used for the actual gaganyaan mission in future here you can see the apex cover being fixed control system profile the crew is module completed. interface adapter and the CES interface adapter The cylindrical shroud with grid fins T being hoisted for assembly minutes. over and around the crew module Abhi aapne crew module fairing dekha jisme grid fins lage hue hain जो ऊंचाई पर वायु गतिक स्थिरता प्रदान करेंगे इसमें इसके बाद सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को पायरो सिस्टम्स को तारों से जोड़ दिया गया है और अब आप देख रहे हैं ये हाई अल्टीट्यूड एस्केप मोटर है एच मोटर जो कि एक फास्ट एक्टिंग मोटर है इसके ही प्रज्वलन के पश्चात क्रू मॉड्यूल सहित क्रू एस्केप सिस्टम यान से पृथक होकर दूरी पर चला जाएगा यह सी एस क्रू एस्केप सिस्टम ओजिव श्राउड है आच्छादित किए हुए हैं 
इस एनकेप्सुलेशन को ऑर्बिटल मॉड्यूल प्रिपरेशन फैसिलिटी से लाकर एमएसटी में समायोजित किया जा रहा है यह सीजेएम मोटर और एलईएम मोटर्स हैं क्रू एस्केप जेटिसनिंग मोटर इसका कार्य होगा क्रू एस्केप सिस्टम को क्रू मॉड्यूल से पृथक कर दूर ले जाना फिर अंत में इसे नोज कोन से बंद किया जा रहा है क्रू एस्केप सिस्टम के ऊपरी भाग को एमएसटी लाया जाएगा और यान के साथ समायोजित किया जाएगा टी माइनस फाइव मिनट एमसी कंफर्म स्टार्स डेटा यह पूरे कारण कार्य पूर्ण योजना के साथ होते हैं और पूरे जांच के पश्चात एमएसटी मोबाइल सर्विस टावर को पीछे हटा दिया जाता है और यह तैयार है अपने मिशन को पूरा करने के लिए टीवी डी वन द टीवी डी वन विद क्रू मॉड्यूल एंड द क्रू एस्केप सिस्टम स्टैंडिंग ग्रेसफुली ऑन द लॉन्च पैड वी आर अबाउट फोर एंड हाफ मिनट्स फ्रॉम द शेड्यूल्ड लॉन्च टाइम एज वी अवेट लेट मी नरेट द फ्लाइट इवेंट्स ऑफ दिस मिशन The TVD1 mission from lift off of test vehicle to touchdown of the crew module lasts for about 9 minutes. The test vehicle being a liquid stage is held positively at minutes. the launch pad through a launch hold and release system LHRS until the thrust developed by the engine is adequate. The duration for this verification is 6 seconds. Lift off takes place at T0 and coincides with LHRS release. During the thrust and battery on, pill box is attained. Pill box is a set of specified abort test conditions. This event is expected to take place close to 58 seconds into flight. This is a real-time decision where velocity of Mach 1.25, flight path angle of 60 degrees, and altitude close to 11 kilometers is attained. Three events then take place in tandem in quick succession. One. the separation of crew module and crew escape system from the test vehicle two the simultaneous ignition of all the four high altitude escape motors three deployment of grid fins provided minutes. on the crew module fairing for enhanced aerodynamic stability high altitude escape motor burns for 2.44 seconds generating a thrust of 1043 kN cumulative thereafter coasting continues condition of maximum dynamic pressure is encountered in this period the crew escape system having completed its action separates itself from the crew module at a predetermined time by firing ces jettisoning motor this event takes place at 91 seconds into flight now the crew module is all by itself and orients itself under aerodynamics based on altitude and total angle of attack command is initiated for further deceleration by separating the apex cover giving way to subsequent parachute release at this point of time crew module is descending at mach 0.55 t minus 2 minutes apex cover is decelerated with its own pair of parachutes drog chute reduces the velocity of crew module from 145 meter per second to 51 meters per second This deployment takes place at an altitude of 16.7 kilometers. Pilot parachutes then deploy whose function it is to aid the deployment of main parachutes. These deployments take place at an altitude of 2.5 kilometers. This is a real time decision based on altitude. In the following 236 seconds the crew module would have slowed down to about 8. 5 meters per second velocity that is just about right for a safe touchdown is row in coordination with indian navy team will recover the crew module after touchdown approximately 10 kilometers from sri harikota coast ab hum udan se 1 minute ki duri par t minus 1 minute
क्रू मॉड्यूल को बंगाल की खाड़ी में माइनस फिफ्टी उसकी लोकेशन डिटेल्स प्रेषित की जाएगी और माइनस फिफ्टी सेकेंड और उसके सुरक्षित दूरी पर माइनस फोर्टी फाइव नौसेना के पोत तैनात हैं माइनस फोर्टी सेकेंड अब हम कुछ ही सेकेंड माइनस थर्टी फाइव सेकेंड प्रज्वलन देखेंगे टीवी डी वन का माइनस थर्टी सेकेंड वी एस पी पी ओपन रियल टाइम प्रोग्राम एक्टिवेटेड माइनस ट्वेंटी फाइव सेकेंड माइनस ट्वेंटी सेकेंड माइनस फिफ्टीन सेकेंड टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर होल्ड इज ऑब्जर्व यथा समय प्रज्वलन किया गया था लेकिन फिलहाल यह होल्ड पे आ चुका है वर्तमान में यह प्रमोचन होल्ड की स्थिति पर है is rvd there is a hole we will come back shortly अभी प्रमोचन को होल्ड पे रखा गया है good morning all of you uh, this is from sdsc shar the uh, the lift off attempt of tvd1 uh, could not happen today the initially the launch was scheduled at 8 o'clock 8 am there was a postponement of the lift off time to 8:45 due to weather situation and uh, we had a very smooth als uh, the automatic launch sequence leading up to the command to lift off uh, the, the engine but the engine ignition has not happened in the nominal uh, course uh, we have to find out what went wrong with that uh, the vehicle is safe the all the entire vehicle is very safe uh, we will have to reach the vehicle and then look at what has happened now uh, we will come back soon after analyzing what has uh, triggered the automatic launch sequence holding the vehicle so what has happened is the on board the computer which is doing this function the ground checkout computer which is doing the function has withheld the launch in view of the anomaly observed so we will come back with the anomaly uh, understanding and correct it and schedule the launch very soon uh, that will be announced a little later after the analysis is completed thank you thank you so much for joining us for this launch attempt today uh, thank you so much bye bye